안녕하세요 아이들 모시기에 규태 상희 한솔입니다 킹덤 투 8화에서 3차 경연 2라운드가 시작됐는데요 두 번째 순서였죠 비비즈의 무대 만나보시죠 이번 비비지의 무대는 비비드한 매력의 삼생요정이라는 별명이 왜 생겼나 증명하는 무대였거든 파이팅을 무대에서 제대로 구현했더라고 파이팅 컨셉, 치어리딩 컨셉에 맞게 군악대랑 같이 이제 무대가 시작을 하는데 처음부터 너무 경악이야 음. 처음에 나온 그 리프트 한 거. 손 위에 이렇게 탁 이렇게 당당하게 탁 쓰는 거. 음. 아말 그대로 위풍당당 그 자체였다니까? 연습 영상 보니까 은하가 무섭다고 막 음. 울었잖아. 음. 솔직히 너무 귀엽긴 했거든. 음. <웃음> 예쁜 애가 오니까 음. 한편으로 걱정도 되더라고. 음. 아 맞아. 본 경영 때 괜찮을까? 근데 셋다 이렇게 타이밍 맞게 너무 잘했어. 아. 이렇게 밥밥이라는 한 영화가 시작됐는데 멤버들이 이 영화에서 무슨 역할을 맡았냐 퀸덤 학교의 퀸카 역할을 맡았자 은하가 걸어가서 사물함을 여는데 거기에 뭐가 가득 있어 편지 편지가 아, 러브레터가 가득 있잖아 보면서 살짝 나도 나의 학창 시절이 좀 떠오르면서 그 열었을 때 F4 짝지 읽고 <웃음> 되는 거 아니야? 찍혀가지고 <웃음> 구독자들 꽃나 아무도 모른다고 <웃음> 그리고 또 이제 사물함 쪽에 디테일을 봐야 되는데 첫 번째가 왕관 이 우수 쪽에 있던 왕관을 떼서 비비지 쪽에 붙이더라고 어, 귀여운 도발 같더라 음, <웃음> 왕관, 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 왕관 넘기는 맞아, 게 맞아, 맞아, 맞아. 귀여워 진짜 우소니까 장난쳤지 또 음. 효린이면 못했지 <웃음> 그리고 또 비비지 사물함에 나비 모양이 비비지 팬덤 이름이 또 나비잖아 음. 그래서 그 나비가 안에 있는 팬레터들 다 보낸 게 아닌가 해서 음. 와 나는 이번 무대에서 엄지한테 진짜 다시 반했거든 엄지의 화장실 알지? 음. 거기서 이렇게 머리 탁 넘기면서 립스틱을 탁 바르는데 음. 아. 되게 슬로우 모션 같은 느낌 오. 있잖아 음. 황홀하고 막와 음. 너무 예쁘다 음. 이거 알지 이거? <웃음> 긴 머리 이렇게 휘날리는 거 알지? 음, 알지 알지 본인이 하니까 약간 창품물에 머리 감는 <웃음> 느낌인데 <웃음> 그리고 그 책상들이 양쪽으로 갈라지면서 그 사이에서 엄지가 걸어 나오잖아 로브레트를 쓸 수밖에 없어 음. 그렇게 후렴구가 됐는데 원곡의 이 밥밥 안무를 살리면서도 발차는 안무를 추가해가지고 너무 매력 있는 거 근데 그때 센터가 누구였냐고 신비였잖아 음. 내가 약간 커버 댄스를 한다면 신비 역할을 맡아보고 싶다 한번 보여줘 <웃음> 졸래 졸래 안 돼? 그... 안무뿐만 아니라 편곡도 좀 기깔 났던 게 은하 파트 중에 터질 듯한 하면서 편곡이 팡 터지는 느낌이 나서 무대도 이렇게 팡 터뜨리지 않았나 이런 생각이 들었어요 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요 근데 이 퀸카들이 얼굴만 예쁜 게 아니라 재주가 있어 분학대까지 섭렵을 한 거야 그래서 엄지가 이 작은 북 건네 받아가지고 치기 시작하잖아 근데 그때 이제 댄서들이 일제히 움직이잖아 엄지한테 홀린 사람들 같은 느낌? 음. 그 다음에 신비도 장난이 아니야 아, 내가 음. 놀랐던 거는 드럼 춤도 춤인데 카메라에 눈을 고정한 채로 손은 이렇게 댄서분한테 드럼체를 건네는 거야 음. 이게 나였으면 은 드럼 떨어지고 난리가 났거든 음. 근데 이걸 어떻게 이렇게 자연스러운 표정으로 자연스럽게 건네고 다음 동작을 이어나갈 수가 있는지 연습의 결과야 음. 그래서 엄청 했겠지 엄지랑 신비가 이 드럼 멤버들을 좀 홀렸다면 은하는 치어리더들을 좀 홀렸지 않았나 라는 생각이 들었어 그 치어리더 이렇게 탁 누워서 음. 이렇게 있고 은하가 그 가운데서 막 이렇게 홀리는 춤을 추는데 더군다나 이번 무대에서 은하가 양갈래 머리를 너무 상큼 아 너무 귀엽게 한거 나온 거야 이번 경연 보면서 뭔가 무대가 꽉 찼다? 뭔가 알차다 이런 느낌이 들었는데 왜 그런가 보니까 소품이 굉장히 많이 쓰였더라고 응원 수술, 그리고 사물함, 그리고 책상, 그리고 비눗방울 <웃음> 거울, 드럼 2절에서는 비비지 플래카드도 등장을 하잖아 아 눈이 즐거웠던 무대다 너 말대로 보는 재미가 가득한 무대였는데 거기에 또 한몫 제대로 한게 멤버들 헤메코거든 음. 그래서 아 이거 진짜 하이틴이다 너무 상큼하다 싶었는데 또 내가 살짝 이만큼 아쉬웠던 거는 음. 신비 바지가 청청 바지인 거야 아 살짝 백청 바지였으면 아 빨리 빨래 해갖고 좀물좀 좀 빼주고 싶었거든 음. <웃음> 
2절 지나서 이제 댐브가 나오잖아 근데 이번 댐브 센터 역시 엄지가 맡았는데 자기가 춤에 대한 습득력이 좀 느리다고 연습 엄청 많이 하는 거야 전부적인 재능보다는 엄지가 완전 노력하구나 이런 생각이 들면서 댐브 장면을 보는데 그는 약간 막 뭉클한 거 있잖아 아 이거 연습 얼마나 했을까 해의 입장에서 보면 은 신나는 무대도 뭉클한 거 알지? 아온거 음. 어, 아니야? 볼 때마다 운거 <웃음> 비비즈에서 댄스하면 빼놓을 수 없는 멤버가 신비잖아 음. 춤 진짜 잘 추는 애들은 머리카락마저 춤이 된다 하잖아 음. 와 포니테일로 춤을 췄어 진짜 아 나도 따라 했잖아 없는 머리 모아서 따라 했잖아 집에서 <웃음> 어, 왜 이렇게 따라 하세요 <웃음> 왜 그러세요 아, 대체 신기 역할이어가지고 아 <웃음> 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 우리가 멤버들 비주얼에 꽂혀가지고 보컬 얘기를 안 했었는데 보컬을 인지하지 못할 정도로 보컬이 안정적이었던 거거든. 후반부에 우리 매보 은하가 고음을 그냥 이렇게 쫙 뽑아주고 웅장해진 반주 사이에서 신비가 무게감 잡아주고 은하가 또다시 2단 고음 날려주는데 노래도 끝났다. 거라면 엄지도 미쳤지 음색 퀸 아니야 음색 퀸 아, 엄지 솔로곡 한번 나올 때가 있는데 음. 언제 나오나 오매불망 기다리고 있습니다 무대가 4분 가까이 진행이 됐는데 힐링 파트가 안 끝났어 아직 남았어 신비의 발차기 와 정말 시원시원했고 엄지의 이 마지막 고음 처리까지 청량함이 폭발한 무대였다 그리고 엔딩 포즈 보면 다들 너무 행복해 보이는데 비비지의 밥밥이 데뷔곡인데 코로나 때문에 팬들 앞에서 무대를 하는 기회가 거의 없었거든 비비지 멤버들이 더 행복한 표정을 짓지 않았을까? 라는 생각이 들었어 비비지의 밥밥 키포인트 체크 들어갑니다 우리 엄지 렛고 렛츠고 더 떨깃하게 해야지 더 떨깃하게 해야지 렛고 은하도 아, 쫄깃하지 미쳤어 그러고 <웃음> 그리고 엄지 입술 쪽 하는데 음. 아 너무 예뻤어 그리고 우리 신비 노래 안정적으로 하는 거 들어줘야지 <웃음> 2절 후렴에서 은하 터질 때와 카메라 무빙 미쳤어 아까도 말했지만 신비의 댐브 아 매력 진짜 터졌어 그럼 계속해서 킹덤2 리뷰와 비비지 관련 영상으로 찾아오겠습니다 구독 버튼 꾹 눌러주시고요 오늘 무대에서 제일 좋았던 장면을 댓글로 남겨주세요